ಶ್ರುತ ಯೋ ದಾತ್ಯಮೃತತ್ವ ಹಿ ಸಮಂ ರಕ್ಷತು ಕೇಶವ ತಾಪತ್ರೇಣ ಸಂತಪ್ತ ಮಿತೇತಖಿಲಂ ಜಗತ್ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶಾಂತೇ ಕೆಚ್ಚ ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹಾರಣವ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರಿವಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಲಗ್ರಾಮಾದಿ ಶಿಲಾ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಗ್ರಾಮ ಇದ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸದ ಇದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪದು ಅನರ್ಥ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕುಡಿತಿರೋಲ್ವೋ ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದರ ಆಧಾರವನ್ನ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕರೆ ತಂದು ಕೂಡಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೋ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಗೃಹಸ್ಥನ ಜೀವನದ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಧಾನ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಹಿಸಿ ಉಳಿದವರು ಆ ಕೇವಲ ತೀರ್ಥವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿತ್ಯದ ಉಳಿದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪೂಜೆ ಬಿಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಥಾ ಅಪರಾಧ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲವು ಕನಿಷ್ಠ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಆ ಮಾಂಸಾದಿ ಸೇವನೆ ಮದ್ಯಾದಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರಿ ಗಂಡಸರಾದ್ರೂ ಸರಿ ಹೆಂಗಸರಾದ್ರೂ ಸರಿ ಆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಆ ಉಪಾಸನೆಯ ಮೂಲವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅದ್ ಮಾಡದೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಖರಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಮ ಮತ್ತೆ ಆ ದುಷ್ಟಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಅದರ ಆ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಕೀರ್ತನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಪಡೆದ ಹಿರಿಯರ ಮಹತ್ವವನ್ನ ನೆನಪಿಸುತ್ತೆ ಇದು ದುಸ್ಸಹೋ ನಾರಕೋ ಬಹ್ನಿರ್ ದುಸ್ಸಹಾಯ ಕಿಂಕರ ವಿಷಮಶ್ಚಾಂತಕ ಪಥ ಪ್ರೇತತ್ವ ಚಾತಿ ದಾರುಣ ವಿಚಿಂತ್ಯ ಮನಸಾಪ್ಯೇವಂ ಪಾತಕಾದ್ವಿ ನಿವರ್ತಯೇತ್ ಸ್ಮರಣ ಕೀರ್ತನ ವಿಷ್ಣು ಸದೈವ ನ ಪರಿತ್ಯಜೇತ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನರಕ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದು ತಡೆಯಲ ನೋವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಮದೂತರ ಕಾಟ ಅನ್ನುವುದು ಅದು ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಹ ಸಹಿಸಲಾರದ ಯಮಲೋಕದ ದಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನ ಆ ಕಾಣದ ಭೀಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನೆಯಬೇಕು ನೆ
ಆ ಪಾತಕಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತನೆ ಸದೈವನ ಪರಿತ್ಯಜಿತು ಬೇರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಡಿ ಜೀವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸದೈವನ ಪರಿತ್ಯಜಿತು ಎಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಗೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏವ ಶಬ್ದವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜೀವ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಅರ್ಚಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾರೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂದ್ರು ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು ಮತಾಂತರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಜೋರು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಬಿಡದಂತೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾವುದು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಏನಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರ ಪೂರ್ವಜರದ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಿಳುವು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಉಳಿದವರಂತೆಯೇ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೇಷ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ತತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ತತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಹೊರತು ಆಚರಣೆಗಳ ಹೊರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಭಯಾನಕವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದಾಗ ಒಳಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಲಹರಿಯನ್ನ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆಹಾರ ಕೆಡಬಹುದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ರೂಪ ಕೆಡಬಹುದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಕೆಡಬಹುದು ಇದು ಕೆಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೆಡ್ ಕೆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗೆದ್ರು ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆ ನಮಗೆ ಆಲೋಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿ ಬದುಕಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟ ಆಯ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದದ್ದೇ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವರ ಮೂಲ ಧರ್ಮ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ನೆನೆದು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಗಳು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆ ಉಪವಾಸದ ದಿವಸವೇ ಈ ದೋಷದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಶುಚಿಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಎಂದಿಗೂ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಶುಚಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗಿನ ಕೊಬ್ಬು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಎರಡು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವೈರ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಆ ಪ್ರಜ್ಞಾಶುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸದೈವನ ಪರಿತ್ಯಜೇತ್ ಸ್ಮರಣಂ ಕೀರ್ತನ ವಿಷ್ಣೋಹ ಸದೈವನ ಪರಿತ್ಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಿನ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥನ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ನಮ್ಗೆ ಖಾಸಿ ಆಗುವ ಈ ತಿಂದ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅನರ್ಹರು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಬರುವಂತೆ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅನರ್ಹ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾಶುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಅಶುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗದ ಯಾವ ಕೊಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಅನರ್ಥವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ 
ಅಂತಹ ರೋಗ ದೋಷ ಪಾತಕಗಳ ಅಹ್ ಕೊಳೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಮರಣ ಕೀರ್ತನ ವಿಷ್ಣು ಸದೈವನ ಪರಿತ್ಯಜೇತ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಟ್ಟು ಸಂಗತಿ ನಾರಕೋ ವರ್ತ್ನಿಹಿ ದುಸ್ಸಹ ನರಕದ ಬೆಂಕಿ ಅದು ತಡೆಯಲಾರದ ಉರಿ ದುಸ್ಸಹ ಯಮ ಕಿಂಕರ ಯಮನ ಪರಿವಾರದವರು ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಕಿಂಕರರಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಿಂಕರರು ಯಮನ ಕಿಂಕರರು ಹಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕಿಂಕರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಕಿಂಕರೋಮಿ ಕಿಂಕರೋಮಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಏನಾದ್ರೂ ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದವರು ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂತವ್ರು ಆದ್ರಿಂದ ವಿಷಮಶ್ಚಾಂತಕ ಪಥ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಿಂಕರರು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿ ಅದು ಮುಳ್ಳಿನ ದಾರಿ ಅಥವಾ ದರ ದರನೆ ದೊರಗಾದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮೈ ಚರ್ಮ ಸುಲಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಬಿಡದೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಅದರ ದಾರಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅದು ಅವನವನಿಗೆ ಅವನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದೊಂದು ಕೇವಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಏ ನೀವು ಏನು ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ದೂರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಅನುಭವ ಪಡೆದವರ ದಾಖಲೆಗಳು ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರನ್ನೇ ಈ ತರದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದಿದೆ ಅಹ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಸರು ಮರ್ತೋಯ್ತು ಅಂತಕ ಪಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೆನಪಾಯ್ತು ಅನಿತಾ ಅಂತ ಅವಳ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಏನು ಬೇರೆ ಇದೆ ಶ್ಯಾಮು ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅವಳು ಅವಳು ತನ್ನ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಇದೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ದಾರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆಯ ದಾರಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಗಿದ್ರು ಆ ಟನೆಲ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಭೀಕರವಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಅವಳು ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದು ಶರೀರದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವಳು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವಳು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಆ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂತಕ ಪಥ ಅನ್ನೋದು ಶರೀರದಿಂದ ಜೀವವನ್ನ ತೊರೆದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು ಅದು ಕತ್ತಲೆ ಆದಾಗ ಕಠಿಣ ಸಾಧಕನಾದ್ರೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಬೆಳಕಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬೆಳಕಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆತಂಕ ಅಂತ ಅನ್ಸುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಬೆಳಕಿಲ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಆದ್ರೆ ಆ ಅರಿವು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಬೇಕು ಅವನನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈ ದೀಪವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಾರಿ ಕತ್ತಲೆ ಇದ್ರು ಇರುವ ಕೈ ದೀಪದಿಂದ ಆ ದಾರಿಯ ಕೊಳೆಯನ್ನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತು ಸರಿಯಾದ ಗತಿಯಾಗದೆ ಪ್ರೇತತ್ವವಾದರೆ ಆ ಪ್ರೇತತ್ವಂ ಚಾತಿ ದಾರುಣ ತಮ್ಮ ಮೈಯನ್ನ ತಾವೇ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಗತಿ ಆಗದೆ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಟ್ರು ಆವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅದರ ಪ್ರಾರಬ್ಧವಶವಾಗಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಚೆಯಿಂದ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಓಡಾಟ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒದ್ದಾಟ ಇರುತ್ತೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಯಲ್ಲ ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರೇತತ್ವ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ